干什么用？那边是。这就是全部了吗？你可以放心了。你可别耍什么花样。<笑>您现在可以向鞠公公复命了，请走。今天让你们俩来，就是要告诉你们一件事儿。我们是否能够顺利离开这里，就看这两天的了。所以你们务必要记住，一定要待在西厢房，不能够出去，知道了吗？嗯。那我们怎么走啊？这寺庙下山只有一条直通官道的路，我们在这儿耽搁太久了，说不定鞠公公的人已经追上来了。这个你就放心吧，到时候你自然就会明白的。娘，我和世贤会静待一次，不会招惹事端，你放心。甄将军，可有我爹他们的消息？你爹还在巨府，子雀已经离开长安。但下落不明。那我爹他可好？你爹，在我离开巨府之时，你爹正与巨公公饮宴，我想，暂时应该是安全的。甄将军，我爹，我爹可能正在跟巨公公做一笔交易。什么交易？具体是什么我也不知道。我爹今天早晨拿了一件东西，他只跟我说他要用那个东西去交换我弟弟的平安。那这个东西目前可曾交给鞠公公？小姐，朕也还有要事，一有消息我会马上告诉你。甄将军，秦家的事情，劳烦您费心了。秦小姐客气了，举手之劳，保重。甄将军走好。小姐，你想对将军说什么？想我秦府得势之时，甄将军请尚且不来。如今风雨飘摇，甄将军却从不避嫌疑，处处相帮。我秦若烟真的是无以为报啊！那这样看来，将军并没有忘记他对您的承诺呀。
公公，穆家人就躲在皇恩寺。皇恩寺啊，属下即刻带兵去皇恩寺拿人，将穆家人和秦祖炫锁回来。不可。皇恩寺是什么地方？哪容得你去撒野？属下明白，但为公公筹办，属下在所不惜。那也不可。皇恩寺乃先皇设造的寺庙，没有说得通的理由，就贸然出兵扎人，定会在朝中掀起轩然大波，说不定还会惹出更大的祸患。可公公，咱们总不能坐以待毙啊！当然不会。穆家人进了皇恩寺，就像进了瓮，我不怕他耍花样。我就不信，他们能在皇恩寺躲一辈子。那咱们只要把守住通往皇恩寺的通道，就能等他们自投罗网。咱家自有办法，神不知鬼不觉的让他们消失。这件事情你就不必再过问了。是。您终于回来了，女儿啊！如果有一天爹不在了，你就跟那个真一离开这儿，走得越远越好，再也不要回来了。爹，你怎么突然说这种话呀？是不是出什么事儿了？<笑>没有，雀儿已经离开长安了。爹现在最不放心的就是你。答应爹，要好好的活着。真一那孩子啊，是一个好男儿，你跟他在一起，你放心。<笑>爹，女儿不嫁，女儿一辈子陪着你。傻孩子，爹不要你陪，只要你和雀儿都好，爹就放心了。<笑>爹，您今天也累了，早些歇着。明天早晨一早，女儿就来给您请安。娘，咱们还要在这待几天呢？快了。哎呀，这些兔子吃的东西能吃饱吗？娘，咱们干嘛非得待在这儿啊？世贤。夫人她已经够多烦心事了，你就将就一下吧啊！你之前不还说要担起穆家的责任啊？是，我知道，你心疼我娘，是我不懂事
，我吃。我以前吃的青菜也没这么难吃啊！不放油盐，它能吃出食物自有的清香。世贤，你要不仔细品品？姐姐，你开玩笑呢吧？你以前不是无肉不欢吗？你怎么舌头都变了？好了，就是你话多，叨叨叨的，食不言，寝不语。你爹走了以后，这家里就没规矩了。是，娘。我不喜欢姐姐这么低眉顺目的，没劲。我看啊，以前你姐姐呀、啊、做的那些事儿啊，都不能全怪她，都是你给怂恿的。要是我怂恿的就好了，这样我还能多了解姐姐一点，帮她找回过去。我觉得这样挺好的呀。在你们身边，我觉得很温暖，很平静。以前那个惹是生非的我，不回起来也罢。哎，不行不行，不是还有一个人在等。我来了。哎呀，雀儿，姑姑，这么快就回来了，我还担心呢。是啊，早就叫您不要担心了。爹爹啊，不费吹灰之力就把我给弄出来了。哎，那你爹呢？他怎么样啊？他爹好的，你放心吧。哦，对了，我爹还说啊，他想通了，他已经不反对我跟芙蓉在一起了。啊，真的？啊，真的呀、啊！不信的话，您去问我爹啊。我原来是错怪他了。我爹这个人啊，关键的时候还真不含糊。你爹只要同意，我也同意。真的，姑姑。真的。哦，对了，你们在吃饭啊？来、啊、来、啊，一起来。<笑>我给你们啊带了好东西了。爹，爹，你怎么睡这儿了？想不到皇上竟然在真意从轻发落，只是降职遣返普官。皇上对他还抱有期望。长史，咱家派你随军前往普官，给真意当监军，你是否愿意？属下服从巨公公的号令。不过。真意只是去当个这么大的武官，公公您又何必如此在意啊？咱家和真意的对弈已入残局，他现在尚有一口气在，任何一步贤妻冷子，现在看着无用，将来说不定会起大作用。对付他这样的人，一定不能懈怠。否则，输掉这大好局势，那就悔之莫及了。属下明白了。长史，府官是真意的地盘，你此去要多加小心。每日把真意的行踪回报于大家，不能再给他丝毫的机会了。刘墉，回来。
成大事者，难道连一点污言秽语都听不得吗？将军，咱们应该找他对质。对质？可我毫无证据证明自己的清白呀，除非把穆芙蓉抓回，不然毫无胜算呢。刘勇，两军对阵，输了就是输，没有任何借口可言。没真，我的确是输了，但是我们日后还有机会。将军，哪儿还有什么机会啊？您刚刚获封冠军大将军没几日，便遭此不败之冤，被贬回普关。我将替你不服。你不要忘了，我们不是来做官的。我们还有自己的使命。将军遭此贬低，完成使命更是遥遥无期啊！我相信邪不胜正，只要我们自己不放弃，终有一日会完成使命。末将愿随将军回普关，远离这是非之地。你太让我失望了，起来。了。刁勇，做事不可意气用事，我走之后你做事更要格外小心。记着，在官场上，你我皆非巨文珍的对手。这一阵，我输得心服口服。自古无以兵杀人，文以谋杀人，而你以武见长。要牢握兵权，才能在朝中争得一席之地。刘武，刘武出来扫地。是，扫地，扫地，扫地。哎，哎，扫地，老板娘，赶赶紧招一堂官吧啊！我可是堂堂的御厨，哎，我我这手是干这些杂活的。你不是一直想挣双份钱吗？现在钱到手了，怎么开始埋怨啦？我不是，我那不是想早点挣钱娶你吗？是吧？哎、那这样吧，你把店里的活全包了，我给你十倍的工钱啊！真的？我才没那么傻呢，我得活的，还能娶你啊？是吧？老板娘，等等。啊。门别开了，今天歇一天。不开了。哎，老板娘，不开。哎，老板娘。等等，木专来了，我来。瞄准了，给点劲儿。世贤，怎么了？哎，世贤，世贤，世贤您您说您天天就弄这破账，累不累呀、啊？有我，我正准备找你。从今天起，屡次缴店就托付给你刘武了。屡次缴店托付我，老板娘，您开玩笑呢？又是我了吧，老板娘？这些年啊，我也累了，想带多多出去走走。这个店是我一手拼下来的
，交给别人我不放心。只有你留我信得过呀。您带多多出去走走，那您不回来了？这个店里的每根狼蛛都是我的心血。有我，账上的钱我都留下了，你可以随意取用。店给我看好了，我就是人不回来，我的魂也会回来看看你。您别吓唬我，不是您那意思就是，我要是干不好，您。做鬼都不会放过我的。行了，知道就好。您您这话说的奇怪呀、啊，怎么跟跟跟跟遗遗言似的？行了行了，废话少说，把店给我看好了啊！要是看不好店，有你好果子吃。哎，老板娘，李云泰，雀儿，你醒过来了。我好像看到宇文泰了。宇文泰，就是芙蓉原来喜欢过的那个糖罐儿。嗨，他怎么会在这儿啊？他会不会是为了芙蓉来的？哎，哎你看看，你看看，你看看，叫你们不要瞎跑！这后山上整年瘴气笼罩，这光头白脸的往里瞎跑，小心把命都给弄丢了。怪不得呢，我也觉得这林子里雾气弥漫，还以为是佛门仙气，没想到会是瘴气啊！哎，姑姑，世贤呢？啊，你放心吧，他没事了。这方丈正给他服药呢。这寺庙里人多眼杂，你们这么一闹，我都担心我们在这住下去都不安全了。姑姑，你放心吧，鞠公公就算再有本事，也不可能把眼线都安插到庙里。你们都听好了，以后不许往后山上跑。若再有下次，我绝不轻饶。坐下，多多，娘想跟你商量件事儿。您找我商量事儿啊？嗯。哎，太好了，太好了！快说，越麻烦越好。嗯。我们好久没玩游戏了，我们玩个游戏好不好？您找我玩游戏啊？啊，哎，快说快说！这个游戏啊比较复杂，需要我的多多多付出点。您都开口求我了，我哪敢不同意、啊？好孩子，等一下，来，你坐下，闭上眼睛。不能睁眼哦，那还不容易。嗯，不能睁眼哦。哎，不能睁眼，很快就好。哎，动动啊，动。娘、啊，我怎么感觉头上痒痒的呀？娘、啊，你干嘛呢？你待好了，别动啊！马上就好啊，马上就好，不准睁眼啊！马上就好，来，不准睁眼，不准睁眼，睁眼！哇，娘，你什么时候想起给我讲这个头型了？太帅了！秦小姐，节哀。刚才北衙来了两个仵作，你为什么没来？朕已已不再是禁卫将军，如今已经被贬为普官镇守使，近日就会去夫人了。
，其中原因一言难尽呢。啊，秦小姐，真一得知令尊的事情之后，立刻快马赶来，怎奈。刚刚那两个不知哪儿来的仵作，竟然判定我爹爹是畏罪自杀，还拿出一份所谓的自宫状来。现在大理寺都已经结案了，我爹被强行入殓，真将军，他不可能是畏罪自杀，那个自宫状也一定是污蔑。你爹的卷宗我已经翻阅，你说的那个自宫状。我也看过，叶行侠曾经以此威胁过你爹。叶行侠？啊，他是假的，他是鞠公公派人假扮的。我想鞠文珍已经不在乎是否知道你，不然他不会露出这么明显的马脚。你爹。一定是他害死的，他害死的。可是，可是为什么我们秦家一向与鞠公公交好？也许跟你说的那份交易有关系。交易？你的意思是说，是那个交易害死了他？正是，金小姐。你知道交易的内情吗？你爹他不告诉我，他说那个会害了我。看来秦尚书早就知道会有危险，他是在保护你啊半夜鬼鬼祟祟偷听偷听你弹琴的淫贼，哎，不过你放心吧，淫贼已经被我赶跑了。你呀，就安心弹琴吧。那你在这里干什么呀？呃，枯木。不不不不不不，我
，那个，哪有什么淫贼呀、啊？我看啊，明明就是有人，贼喊捉贼。雀儿啊，以后可不许偷偷听妹妹在这弹琴，听见了吗？啊，姑母，那我也不算是偷听吧？哎，刚才外面有一个淫贼，那才是偷听呢。<笑>公公，不知公公找我来有什么事情？还记得你的承诺吗？当然记得。当年公公还我一自由，我答应要还公公一条命。很好。现在有件事儿需要你去办。公公，请吩咐：上刀山，下油锅。金燕子说出的话绝不反悔。事情其实很简单小姐，管家和账房卷款逃跑了，咱们可怎么办呀？小姐，树到猢狲散，随他们去吧。真将军，若烟，你来做什么？我是来向你辞行的。明日我要去普关夫人，你也要走了。都离我而去了，君令不可违，朕已身不由己。我明白，朕将军，走好。若烟，跟我一起走吧，去普关。我们一起离开这个伤心的地方。你要带我走忘记过自己说的话，我今天来就是兑现我的诺言。我去普关，我想证明你，我会好好待你，弥补这十年来我对你的亏欠。哈<笑>真意啊，真意！我直到今天才看明，是我秦若烟看错了。小姐，这可是你一直以来的夙愿呀！给我闭嘴！真意，我问你，初到长安，接任金乌卫大将军，你荣耀加身之时，你可曾记得对我的诺言？加封冠军大将军，全城百姓都在为你庆祝的时候，你想起过我秦若烟吗？为什么偏偏是现在？你沦为一个小小的普关镇守使
突然就想起来跟我的诺言了。真意，我父亲走了，我秦若烟确实不比以前，但是你记住，我绝对没有沦落到让你来可怜的地步。若烟，你错怪真意了，真某当日如此，是因为情非得已，如今你一个人留在长安。若烟，跟我走吧。别说了，像你这种人，根本不配在我爹的灵堂前说这种话。你还不明白吗？我根本不喜欢你，我根本不需要你。我秦若烟，一个堂堂的千金小姐，哪轮得到你这种不关朕生死来保护？你给我走，我再也不想见到你，小姐。秦小姐，唐日若有用得着镇母的地方，尽管言语，赴汤蹈火，在所不辞。你这个小人，快给我滚！秦小姐，保重。小姐，甄将军今日来此，足见他对你有情有义，你又何必如此呢？真意，我已是罪臣之女，你一心仕途，我又怎么忍心牵连于你呀、啊？我真的好想跟你走。打哪来呀、啊？大师，我们是从渭南朝那儿来的，我娘子晕倒了，求求你救救她吧。嗯。保佑，只要我娘能醒过来，我愿做牛做马报答长老。我愿意，愿意。那你们就留下来。你叫什么名字？啊？我叫多多。哦，多多。好，你就负责打扫各房吧。谢谢长老。那我娘呢？你娘
，等他身体养好了，可以到厨房帮工啊。多谢长老。哎呀，好，好。<笑>我还以为是我自己眼花了，直到昨天半夜，有个淫贼偷偷跑来听琴，我才敢确定，一定是你。你来找我干什么呀？我先问问你，你是不是为了芙蓉才来的？芙蓉那可是我费了千辛万苦才给找回来的。哎，你可别想坐收渔翁之利哦。总之呢，芙蓉是把所有的事都给忘了。哦，对了，顺便呢，把你也给忘了，忘了。是啊，芙蓉在外面也不知道都受了些什么苦，把过去的所有的事儿都给忘了。是我把她找过来的，然后一点一点的教她，一点一点的安慰她。哎呀，行了，宇文泰，我这次来呢，就是要告诉你，既然芙蓉遇难的时候你没出现。那现在这个时候，你最好，哦不，是一定也不要出现了吧？芙蓉没有了过去那些回忆，现在过得不知道有多快活呢。那如果我要是不答应你呢小小的堂官，咱们俩就算真争起来，你也不是我的对手呀。哎，如果你不怕我，干嘛来找我？我，我那这点随你娘，学什么像什么。<笑>我说你怎么一天都不吃饭呢？原来是为了骗老和尚呀。<笑>你演的不错呀。这样吧，奖励你一块樱花糕，<笑>不过要先记在账上，改天一块给你，让你吃个够。吃个够。<笑>真的？嗯。<笑>那明天干什么呀？明天，你去打探一下。这几天入住皇安寺香客的情况，嗯，哦，怎么打探？你不是那个打扫客房的吗？嗯嗯，那打扫的时候你仔细一点，看看他们都是些什么人，懂不懂？将军，据公公派这个人去当监军，一定不怀好意，一路上您可千万要小心啊！放心吧，我心里有数。倒是你这个金武卫大将军，让我放心不下呀。将军，末将在您麾下八年，您对我还没有信心吗？你曾是我的副将，而长安城又是巨公公的天下，我怕他不会放过你。以后做事要格外小心，才不会重蹈我的覆辙呀。末将不去招惹他便是。
。悠悠，你跟随我征战沙场多年，出生入死，你我二人情同手足。我这一走，不知何时才能再相见。我走后，军中再无人能约束于你，千万不要忘了当年的教训了。将军放心，五年前我曾因酒延误军机，被你打了八十军棍。自从那以后，我滴酒未沾，这酒啊，算是彻底戒了。好，这张文成充满诱惑和陷阱，要想坐稳这个位置，要时刻警惕才是。将军教诲，末将铭记于心。甄将军，时辰不早了，咱们还是赶紧上路吧。如果日后遇到难事，可飞鸽传我。是，保重，将军保重恭贺肖将军。小姐，你为什么不去送送他呢？也不知道什么时候才能再见了。不送了，让他安心的走吧。秦小姐，我家主人想请您过去谈一谈。主人，你们家主人是谁？过去您就知道了，请吧看到几个香客呢？你呀、啊，才刚来，最近寺里有事，只有提前预约好的香客才能进来。要是放了平日，咱们黄安寺的香火可是远近闻名。有什么大事要发生？你别打听太多，方丈不喜欢打听啊。下点儿，炸吗？啊，对。娘，哎、啊，娘，你怎么了？没事儿，一会儿就好了。这是夫人的老毛病了，以前你还总给夫人配药呢。有一剂手无玉竹饮，总能药到病除。手无玉竹饮，夫人她一疼，连站都站不起来。咱家以前呀、啊，常备着这剂药呢。那哪能找到这个药啊？其实呀、啊，后山就有。智子，可是夫人不让去嘛。哎我家主人只想见若言小姐。红玲，你在楼下等我。是。我最讨厌藏头露尾的人，你究竟是什么人？不这样找你，你会来见咱家吗？想救秦子雀吗？你究竟想干什么？来，坐下吧。咱家和你们秦家之间有些误会，应该好好聊聊。误会。你竟然把我爹的死说成是误会
金尚书自杀，大家也很心痛。可是没办法，皇上痛恨夜行大盗，本想通过穆芙蓉抓到他，可秦子雀却偷偷放了他。于是龙颜大怒，判秦子雀斩立决。大家也真是无能为力呀、啊。你以为我会相信你的鬼话吗？我爹临死前跟你做了一笔交易，正是这笔交易害死了他。你知道这笔交易？我当然知道，我爹亲口告诉我的。<笑>孩子，你说谎。如果你知道这笔交易。那你就应该知道你爹为什么自杀，所以你不知道。不过不要紧，如果你想知道，我可以告诉你。你可以告诉我。当然。你爹送给咱家一件价值连城的宝物，让大家想些办法，送他进大理寺的牢房，偷偷的放走了秦子雀，他得引咎自杀，向皇上谢罪，也算是一命换一命。阿雀是我的义子，而我和秦尚书又有多年的交情。你说，为了你们秦家的血脉，我能不答应吗？你的意思是，我爹是为了雀儿而死，而雀儿又是因为穆芙蓉而遭难。是啊，我和秦尚书交情匪浅，我实在不忍心看着他的儿女被一只蒙在鼓里。你们的仇人不是别人。正是穆芙蓉。穆芙蓉，这个穆芙蓉啊，真是个祸害。咱家最器重的真将军，也是因为他毁掉了大好前途。真义，不可能，真义是被诬陷的，他跟穆芙蓉一点关系都没有。大家开始和你一样，也认为他是被诬陷的。可后来，他的副将亲口说，甄将军一直在和夜行大盗争夺穆芙蓉。咱家在皇上面前不遗余力的举荐他，短短一月，已官至冠军大将军。可是被穆芙蓉害的，不可能，不可能，真义他不可能的。那你说，以他真义的能力？穆芙蓉回到长安之后，正好是他顺藤摸瓜追查夜行大盗下落的大好时机。他为何置之不理，任由穆家逃离？但是，但是他临走的时候，他临走的时候告诉你，他想带你一起走，对吗？你怎么知道？真义这个人。心有九窍，他如果没一些手段，咱家怎么能让他蒙蔽？他如今失了势，自然要寻条退路。你就是他最好的退路。不会的，真一他不会这么对我的，他不会的，他不会的。秦小姐。今日，咱家就言尽于此吧。
，信与不信还得由你做主。咱家只是不忍看到故友之后遭人戏弄。你等等，你告诉我，雀儿现在在哪？他和穆芙蓉在一起，在骊山皇恩寺。芙蓉，我知道了，请公公放心小师傅啊，把这些东西都洗了。啊，好。哪个是长老的食盒呀？这不关你的事儿。哎呀，我就是随便问问嘛。长老的饮食由专人负责，你做好你自己的事情就行。啊，我去洗啊。小师傅，麻烦你啊，多做点软烂的食物。我家夫人未及复发。知道了，施主。多谢啊。哎，你在这干什么呀？哎呀，长老。我我刚才上了茅房，现在我找不到厨房在哪儿了。你顺着这条路走，走到尽头右拐，再过长廊就看到了。啊，谢谢长老啊。哎，你怎么还不走啊？长老，我想看看多多怎么样了。啊，晚间自然看到了。这孩子宅心仁厚，必成大器呀、啊。谢谢长老，表妹。这个是我亲手给你编的花环，你看，我这两个手都快扎成筛子了。表哥，你人可真好啊，嗯，真好看。你手还疼吗？嗯、你看。你笑什么叫？笑你啊！你看这花都蔫了。你懂什么呀？这是我的一片心，反正芙蓉会懂的。对了，啊、嗯，看到穆小姐没有？哦，看到了。刚才我看到穆小姐往后山那边去了。什么？糟了，她去后山干什么？
。糟了，怎么办？怎么回去啊？我得赶紧找到回去的路，中了瘴气可不得了。知道后山瘴气严重，你为什么还要进去啊？哎，我的药呢？啊、呃，药在这儿呢。这是给我娘治胃胀的药，我得给她送去。哎，你就好好养着吧。药呢，我帮你拿去厨房，等煎好了再送过去。啊。嗯。芙蓉，答应我，不许再做那么冒险的事儿了。我背你回来的路上，心里很害怕的，从来没有过的害怕。表哥，我只是一时心急，以后不会了。娘，哎呀，娘，你别着急了。刚才那小沙弥不是已经说了吗？姐姐已经没事了。没事儿，等有事儿了就来不及了。夫人。您的身子要紧，可千万不要气坏了身体啊！母娘过气，这都说了多少次了？不要去后山，不要去后山，就是不听我的话，他非要去。哎，我看这家里头啊，是一点规矩都没有了。娘，姐姐，你回来了
，小姐，你没事了吧？我没事。你快去给娘请安吧，娘听说你中了瘴气，可着急了。娘，娘，您别担心了，我都回来了。跪下，娘，跪下。娘的话，你一句都不听了，是不是？娘。你别生气，你住嘴！我之前说过，如要擅自去后山，我绝不轻饶。你就不要再解释了。师姐，请加法。娘，姐姐不是已经平安回来了吗？怎么，连你也不听我的话了，是不是？孩儿不敢，只是我们也没带加法出来啊。那个，去把它给我拿过来。夫人，小姐定是把家里的规矩都给忘了，您就饶她这一回吧。不要再劝了，再劝我连你一块打。我现在就是让他知道，什么都可以忘，就是家里的规矩不能忘。快点儿。把手伸出来！啊啊！小乌龟注意来了！啊啊！姑姑，你，哎呀，姑姑，你，你这是干什么呢？这是我们穆家的事，不需要你插手。哎，你给我过来，表哥。娘怪姐姐不听话，擅自去了后山。姑姑，你也不问清楚，芙蓉去后山干什么去了？我不需要听。他不听父母之言，就该打。好，那我就去把这碗药给倒了，您就自个儿腾去吧。哎，表哥，你别乱来。哎，芙蓉，您受了这么大的苦，去后山给姑姑采药。他还要罚你，反正我是看不过去了。姐姐，你去后山是给娘采药去了，你怎么记得娘要喝什么药啊？我想起来了，是我告诉小姐的。夫人，小姐她对您一片孝心，您就饶了她吧。娘，您就原谅姐姐吧。夫人，他们说的都是真的吗？娘，只是一不小心走远了一点，才中了瘴气。你怎么不早说呀？你也没给机会让姐姐说你。别插嘴，再惹夫人生气了。傻孩子，娘在这儿疼算什么呀？你说，你要是有了三长两短的，我怎么给你死去的爹交代啊？娘。孩儿知错了，我是怕您会阻止，才自作主张的。反正啊，这不分青红皂白打人就是不对。姑姑，您是不是应该给芙蓉赔个礼呀、啊？不听娘的话是我的不对，娘罚我是应该的。表哥，你别再瞎说了。好，好，好，算我胡说。哎，姑姑，您先趁热。把这药给喝了吧，啊！来，娘。你们都听好了，以前你们怎么胡闹，我都不动真气管过你们。现在我们穆家处于危难时期，虽然鞠公公。不敢来皇恩寺拿人，但是以我对他的了解，他一定会在暗子里有所动作。所以，我们穆家如果一个人出了差错，就会连带其他。以后我的话，你们不能违背。要是再犯错，我绝不可轻饶。都听见了吗？是。
小姐，咱们那么着急去皇恩寺干嘛呀？报仇，报仇！我要找穆芙蓉报仇。可是甄将军不是说咱们的仇人是巨公公吗？别再跟我提那个混蛋。小姐，您怎么了？昨天还舍不得他，怎么今天却这样说？你别问这么多。总之，以后在我面前别提这个人的名字。小姐，那咱们这个仇怎么报啊？该怎么报怎么报呗，反正了，我就是不让那穆芙蓉好过。那不行啊，咱们两个势单力孤，得想个办法吧。办法？想办法这种事儿我可做不来，见机行事不就是了？嗯，我倒是有个办法，说来听听。这么办，红玲，你行啊，这么快就想了一个办法出来。我就是爱听说书听来的。你以后啊，你可得帮我多出出主意。嗯公公，公公，你劳累一天了，雀儿帮您捶捶肩膀。哎哎哎，有什么话你就直说吧。哎呀，姑姑，您看你，这侄儿替姑姑尽尽孝心，还非得有什么事儿吗？给姑姑尽孝心啊！啊，哎，那我就领了你的心意了，没别的事儿了吧？真没事儿。哎呀，我也累了，想歇歇了。你出去的时候啊，把门给我关上啊！哎，姑姑，你你你你先坐，我有事儿，我说，说还不行吗？你是为了芙蓉来的吧，姑姑？你怎么知道的？你是我看着长大的，你这那肚子里的弯弯绕，我还不知道啊。姑姑，你早说啊，那我就不给你兜弯子了。哎，姑姑，您说过，您答应我跟芙蓉的婚事，您不会反悔吧？我反悔了。什么？哎，你，您说过的话，怎么能反悔呢？你不是下午要把我的药给倒了，还要跟我分个子丑寅卯吗？我，我，哎呀，姑姑，您您大人不计小人过，你怎么能记侄儿的仇呢？我我下午是看见芙蓉一个人跪在那里，太可怜了，我心里着急。哎呀，姑姑，我，您看啊，芙蓉她现在什么都不记得了，她她连身边的亲人都当陌生人一样。我想，如果我是她的话，我心里得多难受啊。我就想早点好好的照顾芙蓉，多给她一点温暖，多给她一点安定。我，雀<笑>儿啊，你说你爹以前看你那不着调的样，他得多着急呀！今天他要是能听到你说这番话，他得多高兴啊！雀，你有担当了，姑姑，放心把芙蓉交给你。姑姑，你说是是真的？我就没有反对过，就是芙蓉那儿，你得自己去争取。您放心吧，他下午亲口跟我说了，您同意他就同意。真的？嗯。好，那这事儿我就决定了。哎。快进来吧，别在门口偷听了。哎，芙蓉呢？你们说的那些话，他怎么好意思听啊？早就躲回房间了。也好，哎，世贤，你也说说，去儿娶你姐姐，你同意不同意啊？
表哥把姐姐救回来那天起，我就同意了。要不是他，姐姐现在还不知道在哪儿呢。世谦，好兄弟，哥哥没白疼你。啊，对了，之子，你也是家里人，你也说说。你们忘了呀？他可是鞠公公的义子。哎，你，我，我那也是为了芙蓉啊。当时鞠公公答应我能娶芙蓉，所以我才让他认我做义子的。我那是被猪油蒙了心。姑姑，您可千万得相信我呀、啊！反正你现在也是随便说。啊，行了行了，不管怎么说呀，我们雀儿在鞠公公面前还救了我们穆家好几次呢。雀儿，姑姑相信你说的话。既然夫人如此说，那我也没话说了。好，这个事儿就这么定了。等我们过了这一坎儿，我们就风风光光的办他一场。哎，哎，姑姑，雀儿，先提前给您一拜。哎，少爷，你放手！你过来，你干嘛呀？你到底干什么呀？嘘，之子，你刚才说那些话干嘛？表哥可对我们都不错呀、啊。夫人问我，我当然得实话实说了。姐姐都说听娘的了，你说那些话还有什么意思啊？我就不信，小姐是真心喜欢他。是，我知道，你说的意思是，姐姐喜欢的是叶星霞，可是叶星霞已经死了，姐姐能忘掉他是最好。否则，他会更加痛苦的。你说的道理我都懂，可叶青霞死了，不还有宇文泰吗？宇文泰，你不提我都把他忘了。你觉得他配得上姐姐吗？有什么配不上的呀？他对小姐的好，我可都看在眼里，不比表公子差。姐姐若真嫁给了他，岂不低了我穆家门？将来日子可怎么过？世贤，我真没想到你会这样想。咱们俩也不是门当户对，我也不是朱门大户出来的，那我也配不上你。哎，智子，你别多想，咱俩从小的感情怎么能跟他一样呢？<笑>有什么不一样？我从小被夫人捡回来，连亲娘都没见过，一辈子伺候人的命，一辈子让人瞧不起。我原本以为你跟别人不一样。不会这么想，没想到你根本就瞧不起我这样的人。喂，我说东，你别往西想，行吗？我、啊，我怎么跟你说不通呢？跟我说不通，跟那些千金小姐肯定说得通。你也别跟我这个丫鬟浪费时间了。我知道你嫌我，那我也不碍你的眼。质子，是贤，姐姐。你怎么来这儿了？你们俩这是怎么了？小姐，咱们回去休息吧，别在这儿占低了他的门楣。你，哎，世贤，你欺负之子了？我欺负他，他欺负我还差不多呢。你呀、啊，干嘛跟小姑娘一般见识？姐，你别冤枉我，我还真没跟他一般见识。我就说错了一句话，他差点没噎死我。不行，我得回去睡觉了，不然我我非得被这口闷气憋死不可。嗯、啊小兄弟，这两天用过真气吧？不瞒沈毅，昨日我去帮厨房挑水，不料山路崎岖，后来就不知不觉的动用了真气。嗯，难怪了，你激起了体内的阴毒反噬，这运功越久越强，这反噬就越大。
，幸亏是只是挑了淡水，以后千万要注意了。好的，晚辈谨记。素不远送。就别再为我费心了，我早就习惯了。他只不过是想逼我做个普通人罢了。可是你并不想做一个普通人。您忘了，我还是吕四角店的堂官啊。叶行侠、宇文泰、韩云放，不过是你的皮相，你的内心一直都放不下。情仇二字，长老，我按您所说的，每日诵经、焚香礼佛，可是，一想起过去，就仿佛有万只蚂蚁在舔舐我的骨头。长老，我该怎么做才能放下？您教教我吧。相由心生，心随境转。也许你是该离开的时候了。离开？佛主，求您保佑我家小姐，无论她最终与谁成为眷属，都能够一世幸福。至此必定每日焚香膜拜。大师，大师救命！女施主何事如此惊慌？人命关天的大事，我要马上找到穆家人。女施主，请稍后，我去禀告方丈。淑烟小姐，之子。哎呀，行吧，多多，行行行。哎呀，朵朵真能干啊！好了，来，来这个位置啊，这儿最疼就是这个位置。哎，好，快给他包上。来，再绕一圈就可以了。哎，好，来，继续，困几个啊。紧要，哎呀，好呀，哎呀，哎，我的真能干。娘，条上写的是什么呀？
。哦，呃，这上面写的，写的，啊、哦，夸你游戏玩得好，要奖励你。真<笑>真的啊？嗯。那咱们还是多玩一段时间呗。好。不过啊，你要出去一下，你乖乖待着啊。是。我都觉得我爹是全天下最可恶的人。他骂我，管我，动不动就把家法请出来训我。他每天都在算计金英如何升官发财，如何讨鞠公公的欢心。外头的人都害怕他的官位，可没有几个人是真正能瞧得上我们秦家的。骂我是狗方小儿，骂我爹跟鞠公公狼狈为奸。表哥，你别这么说舅舅，他毕竟是你爹啊。你有他这么当爹的吗？他拿自己的命换了我的命，他让我拿什么还给他呀？从小到大，我一直跟他作对，因为我知道。有一天，我一定能加倍还给他。他现在用他自己的命来换了我的命，我能，我能拿什么来还啊？我一辈子都还不清了，爹，爹。法治长老说的对，我是该离开了
。您请。穆夫人，好兆头啊！老衲昨夜看到风环绕月了，若是顺利，恐怕这两天就要刮东南风了。请穆夫人随时做好准备，东南风一起，立即出发。多谢长老相告，长老请用茶。我。一定是鞠公公的人干的，夫人，为加派达摩腾的弟子看守，一定保证穆家老小的安全。有劳长老了红玲姐姐，你怎么来了？你娘让我给你送吃的来了。是我娘给我买的樱花糕吗？是啊。哎，快请进。应该是樱花糕，不是芸豆糕啊。你不喜欢吗？啊，啊喜欢。芸、啊、豆糕比樱花糕还好吃，就是我娘嫌贵，不老给我买。那快吃吧。嗯、啊，好吃吗？嗯。长老。你又运用武功了，情非得已，相信长老会明白的。施主救了人命，功德无量。看清来人了吗？我知道他是谁，能否告知老衲？老衲也好做些准备。不行，这个人是我的旧相识，我得亲自去问问。好，你可要千万谨慎，不要运用武功。长老放心，我自有分寸。嗯。哎呀！多多，多多，你怎么了？多多，谁？红玲，你怎么在这儿啊？鞠公公让我把这个交给你，他对你私自带走多多非常不满意。不过念在你们同门之谊，姑且饶恕。瓷瓶里只有一半的解药，效用为十天。十天后若再无解药，中毒者全身溃烂而死。上府的信也是你送的吧？正是。要不如此，我怎好对多多下手？你信不信我现在就可以杀了你？鞠公公让我告诉你，如果我死，另一半解药就不会有了。他还说了，你知道该拿什么去换解药。啊多多，来，快起来！多多，快，张嘴，啊啊、乖，我好害臊，来，一定要把它咽下去啊！咽下去，多多，多多。
娘，你回来了，我做了一个奇怪的梦。多多，你要对不起你，我以为把你带在身边安全，没想到你害了你。娘，怎么了娘？别怕，啊，娘不会让你有事儿的。闭上眼睛，你乖乖睡，娘一会儿就回来啊。闭上眼睛。表姐，你这是在干嘛？我，我刚才做梦呢，一醒来就这样了，我估计是梦游。啊？那，你现在是醒着还是睡着了？啊！哦，怎么不能动啊？闪到了。来，我扶你坐下。啊啊啊啊啊！这个针我在哪儿见过？啊啊啊！谁怎么那么像你以前的功夫呢？我以前的功夫，乱针十八法呀。乱针十八法，可能刚才是凑巧吧。见了，宇文泰，这里不是说话的地方，建议不说话。现在写完了，请您过目。写的不行啊，不能写没有衣装，要有衣装才行。比如，酗酒了，嫖妓了，打骂士兵了。
行吗？这都写了五遍了，这鬼地方啥都没有，这让我怎么写呀、啊？编呐、啊，这不是你最擅长的吗？啊，我编不出来呀、啊。那我就只能让你跟我的手下谈了。别，我继续，我继续编还不行吗？姑娘，今天晚上，我把给鞠公公的信鸽发出去，也不许他睡觉。是。甄将军，这种人还留着干嘛？我看咔嚓一刀，结果了算了。咱们那个老师爷写的肯定一模一样。哎。这种无事生非的事情，老实人做不了，非得这种面厚心黑、胸中有点墨水的人才行。其实呢，这种人呢，在长安城多的是，可是，在这种小地方，倒成了稀缺的人才了。鞠公公肯定还蒙在鼓里，还以为您在这儿意志消沉、醉生梦死呢。这都亏了这位监军大人呐。这个人对我十分重要，马虎不得。是。你既然要杀他，为什么还要救他？他只能死在我的手里。你和他到底有何冤仇？你为什么要杀他？这么久不见，见了面。你还是只关心他一个人，也许你已经忘了吕四教练，忘了我和多多，忘了还有人在关心你。我宁愿自己忘了，可是我忘不了。是生是死，音讯全无。难道我金燕子用错了情？我在你心里面。就没有留下一点痕迹吗？对不起，我现在不必对你隐瞒什么。我的心里只有穆芙蓉，那他就更该死。哎呀，娘，你跟谁吵架呢？多多，又做了一个奇怪的梦，待会儿一定得告诉你啊！多多，是我。哎呦，不是梦，李云大哥，李云大哥，李云大哥。我也想你，还不如不见。我花了那么多时间，才让多多接受你已经死了。可是现在，你又活过来了，而多多。多多，你怎么了？多多怎么了？哎呀，你姐姐呢？娘，坐下来吧。若依、紫雀还有红菱，都不是外人
那我今天就把我们来皇恩寺的目的给你们讲讲。姑姑，您来皇恩寺另有目的。正是。夫主，我家小姐今日终于定下了如意郎君。虽然我不明白她是出于感激还是同情，但也求您保佑她一生幸福。公主，你要是反对，现在就得告诉我。要是晚了，我也得支持小姐了。哎，对不起，对不起，小生唐突了。宇文泰，侄子。姑姑，这么说，我们可以在鞠公公眼皮子底下凭空消失？鞠、嗯、公公肯定以为我们已经入了他的梦。等到时候他一揭开盖，我们早就已经不在了。是这样，不妥吧？爹和姑父的仇，咱们都没报呢。若烟，鞠公公在长安城的势力非同小可。报仇的事，等我们到了安全的地方，再从长计议。可是夫人好计策，这下穆秦两家就能高枕无忧了。再过一两天，我们就准备离开这里。你们没什么事儿，就赶紧回去准备准备吧。等等，我有要事要说。什么事儿？娘，我决定接受表哥的提亲。你真的愿意吗？嗯，我真的愿意。昨日之前，我还只想过去，而现在，我觉得将来的事情更重要。如儿，好，从此以后，我们穆秦两家同舟共济，共度难关。我反对。其实，雀儿现在热笑在身，不宜谈婚论嫁。啊，这个无妨。今日只是约定，等日后自然孝期满，方可成婚。那也不行。你怎么来了？啊，我们来给老爷做法事。你呢？你干嘛来呀、啊？我和我娘一起来的。呃，她说带我来这儿玩游戏。玩游戏？嗯，玩捉贼的游戏。我每天观察寺里的人，看看谁最像坏人。那你发现没有？到底谁像坏人？我觉得，长老，长老都像坏人。天神神秘秘的，长老，嗯，多多啊，你看他像坏人吗？他才不是坏人呢，我娘说了，他只是太笨了，不会做好人。侄子，别将孩子学坏啊！他刚多大呀？他哪知道什么是好，什么是坏呀？我看你还不如他呢。既然你一直知。癞蛤蟆想吃天鹅肉，把你的尊严踩在脚下，你都没有退缩的呀？怎么现在突然开始自卑了？为什么都不反驳？啊？你不是说读书人应该有血性了吗？现在别人这样污蔑你，你就点都不生气啊
生气。哎呀，我现在不能生气，气大伤身嘛。宇文泰，你别怪我没告诉你，小姐已经跟秦公子订婚了。你若像现在这样下去，我可真的帮不了你了。那这是好事儿啊，我应该恭喜他们呀。宇文泰，你再提夜行侠了，那都是过去的事了。关键的时刻，你竟然跳出来反对！反对就是反对，爹不在了，我是你姐姐，我就是这个家的家长，一切我说了算，你必须听我的。爹最后跟我说过的话，就是不反对我跟芙蓉在一起。爹已经不反对我追求我自己的幸福了，你反对，好啊，你先说个理由啊。理由，穆芙蓉她不爱你。穆芙蓉她不在乎你，穆芙蓉她心里有别人，穆芙蓉她跟你在一起只是为了可怜你。穆芙蓉她现在是个通缉犯，穆芙蓉早晚有一天会离开你，穆芙蓉根本就配不上你。像这样的理由，我可以说一天。可是你说的这些，我偷偷都不在乎。我就是喜欢穆芙蓉，我就是想对她好一点。我只要她，她肯愿意心甘情愿的留下来陪着我，哪怕只有一天。哪怕他不爱我，哪怕他就是一块大石头，我都会一天一点把他给暖热。雀儿，春时秋意转，雀儿，姐姐的傻雀儿啊，你为他这么做。真的值得吗，雀儿？在这个世界上最心疼你的是姐姐，姐姐真的不想看到你受伤害，姐姐心疼。雀儿，今年就剩咱们两个了，你是姐姐唯一的亲人，唯一的牵绊，你答应姐姐，我们不再为外人吵架了，好不好，雀儿？姐，我最不想吵的人就是你。爹已经不在了，我就只剩下你，还有蓉儿。可为什么偏偏是你跑过来破坏我最在乎的事情呢？金子雀，去吧，我要除掉穆芙蓉。姐姐不能让你受牵连，我不想失去你。那我还请你不用担心了，怕久了，谁也别想破坏我们父女之间的关系。长史传来密函，他已随真义到达府外。真义离任之后，并无异状。让他继续监视，不要漏掉任何细节。是。公公，打开快去，把云给我叫来。是
，这回啊，他死定了。那他一会儿来了，咱们怎么办呀？我们先找个地方躲起来，等他走到这个井边，我们只要这么轻轻的一推。可是，怎么才能让他乖乖上这儿来呢？我自有办法。芝芝姐姐，芝芝姐姐，芝芝姐姐，芝芝姐姐，你来干什么呀？宇文泰他没跟你说实话，别跟我提他，说着就来气儿。我告诉你个秘密，你听了就不生气了。啊！真的是啊！嗯嗯嗯嗯嗯。看来小姐一直怀疑他，根本就没错。这回你明白了吧？好像是有点明白了。你应该帮帮他们。啊！小师傅。啊！给我，你给我，哎，还给我！他怎么还不来呀、啊？别着急，我估计啊，他就快来了。小姐，叫我吗？多谢公子救命之恩。哎，别出声。公公，兵为皇恩寺，那可是谋反大罪，请公公三思。只要不是咱家的人，是不是就跟我们无关了？公公的意思是。借刀杀人，你去物色一个合适的人选。是。你都记起来了？我好像记得那天在后山是你背我回来的。区区小事，不足挂齿。请问公子高姓大名？宇文泰。给人来的真不是时候。你就是宇文泰啊！正是在家，蓉儿，怎么，你记得这个名字？那天在后山，是他救了我。可是那天在后山，明明是我救了你啊！可是，啊，宇文泰，你说你一个屡次脚店千载逃跑的小糖官，你能不能别总在我们两个之间掺和呀？蓉儿，那天真的是我一个人把你背回来的。可是我真的看到他了。那，也许是你昏昏沉沉的，眼花看错了呢。哦，对了，姑母让我来找你，她说她和方丈在等你的绣样绣经幡呢。可是秦姐姐找我有事，我准备去她那儿呢。啊，没关系，方丈那边比较要紧，你先过去吧。嗯，宇文公子，小女子有事先告辞了，改日必当登门道谢。